是你，你，你要干嘛？我要你。就是他，这是我第四次遇见这个不会说话的臭脸小哥。从他出现的那一刻，我的倒霉生活就开始了。嗯，嗯，什么呀？怎么老跟着我？难道是我超速了吗？啊，还警察叔叔，是你吗？是我刚才超速了吗？嗯，你是谁？你怎么不说话？哎，你赶紧走！喂，苏沫，苏沫。啊！啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。你干嘛？这是你的吗？他一直跟着我乱飞，我都听到你说你都不来救我一下。哎，姑娘，你没事吧？是他，他害我掉进泥坑里了。哎，你别走啊！哎、你别走啊！把事先说清楚了。没搞清楚怎么走了？对啊，这是什么东西啊？这好像是飞行器。我刚刚在路上骑的特别好，这飞行器一直跟着我。你这是干什么用的？瞧着这玩意儿，好像拍照用的呀。你一直跟着人家，不会是想偷拍人家吧？对啊，你说话呀。哎，你倒是说呀。我们大家都等着啊。肯定被我说中了，既然是偷拍，咱报警得了。对，啊，报警，报警，报警，报警。报警哎、等等，大姐，别着急。我好像觉得他是个聋哑人。哎呀，他一直跟你说，是啊，是啊，是啊。哦，是，怪不得、哦，看着也不像啊。哎，你是不是不会说话啊？我会点手语。你刚刚是不是拿这个东西偷拍我？是手语吗？这有可能是偷拍。不是，你就拿这种东西。这款飞行器不是航拍器，是做伪装摄像头。可是这个应该还没上市啊，这锁定信号灯亮了，应该是遇到什么干扰，自动锁定了。哥哥，你是根据定位跑到这儿来解锁的，对吧？哦，所以按理说，是你打坏了人家的机器，应该是你给人家赔钱才对。原来不是偷拍，姑娘。既然是你打坏的，就要赔给人家。赔了，赔了，赔了，我赔。嘿，你怎么啦？你你们看，这不是我不赔啊，刚才要摔坏了，那怎么办啊？哼
，给，我电话号码。啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啊老校一军何先退，明年半百要加三。眼看着我们这小店明天就要开业了，我们这个老店长呢也能独挑大梁了。咱家闺女呢，大学毕业也要去国外上学了。哎，我说咱俩的事儿是不是应该告诉闺女去？再说吧，我爸太突然，他接受不了，毕竟这么多年了。唉，也行。哎呦，你这是怎么了？还用问吗？酸泥坑里了，还好戴着头盔呢。哎呦，这脸，好惨啊！你不是去拿考试结果了吗？咋样？我没考过。你不是你班第一名吗？怎么没过、啊？就我一个人没过。他们说建在空中的房子不可能实现，说我瞎话不重视，我多重视啊！我就说了吧，你最近水逆，我得跟我爸妈说一下。爸，妈。有件事儿，我得跟你们说一下。什么事儿啊？我知道你们很爱我。等等啊，要钱没有？哎呀，不是钱的事儿。<笑>我出国考试没通过，但是我决定下半年继续考。然后呢？然后我这半年好好陪你们呀。啊。你没考过，继续考，我们一点都不失望。不过你刚才说要陪我们那件事，你能不能慎重的考虑一下？啊？你看哦，你都陪了我们二十多年了，朝夕相处，这我跟你爸早就想过二人世界了。怪我了？啊，这个事儿呢，他不怪你。本以为呢，这次考试不过。所以啊，我们两个就没有计划你。什么计划？这不是你妈半个月以前嘛，又抢了两张去东南亚八国这个双人游，还是超豪华套餐吗？双人还八国？现在店里弄的也差不多了，我跟你爸去买点儿出国用的必备品。兄弟，木木，我们先走了。啊，注意安全啊。哦，对了。一会儿啊，你们走的时候把招牌别忘了挂一下啊！想多了吧你怎么回事儿啊？啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦！你怎么找到这来的？你怎么神出鬼没的？哎，你进去干嘛呀？
怎么挂住了？救命啊！救命！哎，大哥，大哥，大哥，快来帮个忙！大把手挂挂住了，大把手，好不好？谢谢你啊，谢谢。你是不是有病啊？给我回来！哎，救命啊！你干嘛呢？我挂住了。啊哦。你怎么在这儿？你干嘛？你干嘛？你干嘛吃我冰淇淋？大哥，你什么星座啊？双子吧。你到底想怎样？你是不是想让我赔你钱？你可以给我打电话呀，或者你说个数，你好让我心里有个底，可不可以？啊？绝对双子，太分裂了。这都什么人啊？这是。走啊，开会去。奇怪了，这下好了，两个冰淇淋都没了。不过。他怎么在这儿？该不会在跟踪我吧？还是在这个公司上班啊？不能这么倒霉吧？啊！不会吧？又来！救命啊！你拿叫冰淇淋呢？刚电梯坏了，估计人家也不愿意送了吧？算了，明天再说吧。苏木。你怎么样了？好点没有？哦，现在放松了很多，也没那么焦虑了。我把芯片弄丢了，不过很快我会重新测试的。我知道不是百分百完美啊，你是不会退出的。一周的时间够吗？不够的话慢慢来。惠子啊，跟森海那边打过招呼了，他们愿意等你。我说过，我只需要一手。要不要给你换个别的办公室啊？我想让你安静一些。不用，让别人知道了不太好。更何况最近我要去新月山测飞。好，正好啊，之前我们那套房也很少过去住，你直接搬过去吧。这样啊，你也能够安静一些，方便一点。那一会儿我送你过去。你去哪儿了？被你说中了，我太倒霉了，我被困在电梯里了。看来你最近真的很倒霉，主要是我碰见那个臭脸小哥了，他还把我冰淇淋给吃了，然后他一出电梯门，电梯就故障了。那你得离他远点儿。哎，我们走啊！哎呀，去哪儿啊？
看来我们只能去喝酒了。哎呀，走了走了，再不走又该倒霉了，碰见他。回去了，送回去了。放心，投资人对苏沫很有信心，让他放心测试吧，千万别有压力。是啊，这段时间啊，我让他搬到我新月山的别墅去了，安静一些。但是他这个问题还是得赶紧解决啊！哎，我有个心理医生，过段时间从北欧回来，要不试试？行，到时候啊，我带他过去啊。好，那改天出来闲聊。嗯，那先这样，拜拜。你怎么跑这儿来了？发什么呆啊！上车。你们俩刚遇到就发生那么多事儿，应该是你生命中很重要的人吧？一个要我命的人，你说？他会不会是你的另一半？怎么可能？那嘴，哼，那眼睛，那笑，哼，怎么样？凑合吧。哼。我想了想啊，你身边除了你那个师弟李迪、嗯，他是个男的。我还没有见过你身边出现其他异性呢。你谈过恋爱吗？当然了，我可是恋爱小达人。那我我谈的多着呢。嗯，可以可以。哎<笑>，我、嗯、你以后想找一个什么样的人？我想找一个踏实的、爱我的。你呢？我啊，我想找一个能陪我看星星的。行了，你去洗澡吧，这我来收拾。妈，你怎么还没睡啊？明天要走嘞，不得把衣服给你洗了？哎，还有这件，自己洗去。好吧。哎，你这一身酒味儿的，跟谁去喝酒啦？嗯，我就跟木木喝了两杯。女孩子晚上少出去喝酒不安全。啊、嗯，知道了。赶紧睡吧，明天我要赶飞机。嗯嗯。哎。这房子空了好几年了，这是有人住了。是啊，是什么事啊？睡下去。哦东西都给你收拾好了，还缺什么的话，明天我找人给你送过来。头发要吹干，还有啊，不要有那么大的压力，知道吗？那我先走了。
。哎呀，赶紧起床啊！妈，你干嘛呀？我们要去赶飞机。每天睡到大中午的，你看看你啊，乱七八糟的，哪里像个女孩子？赶紧的，收拾收拾，起来啊！闺女啊，赶紧起来，今天新店开业，木木一个人肯定忙不过来，一会儿啊，去帮帮忙。哦，对了，洗完澡呢，记得把头发收一下，别把下水管给堵了啊！哦，淋浴桶这个水管有问题，别忘了找人修。知道了。哦，乖乖在家啊！啊、哦，拜拜拜。几点了？师傅，机场，机场不早赶爬小爷的家，坐。平时帮孩子检查局自己去。做坏事就要承认，快出来！不动是不是？行，我数三声数，刀给飞过去。一，二别急，我这儿还有。不会吧？怎么是你、啊？你来我家做什么？你怎么进来的？你老实交代，不然话我送你去检察局啊！不会吧？幺五零三，你住对面？你怎么搬过来的？你为什么要住对面啊？你有何居心？你老实交代啊！哦，你是不是故意的
，你是不是成心找我麻烦？味道，你怎么来的？怎么回去？赶紧走！你干嘛？谁让你走这儿？这是我家，你是不是让我赔钱啊？说多少钱我都赔给你。哎，你是不是想讹我钱？你说句话呀、啊，不要搞得我天天心神不宁的好不好？你是不是分裂？你是不是姓陆的你？多少钱？哎，你你别走，我赔你。干嘛呢？什么情况？没听明白吗？女孩舍不得男孩走，想让他陪她。哦。这就是你不对了啊！女朋友让你陪她，你就多陪她一会儿。你也是啊，要男朋友陪你，好好说话，别动刀子啊！不是、啊，什么不是？小两口吵架没问题，你别影响到邻居啊！是啊，得注意影响啊！下不为例啊！走了，没事了，没事了，小两口闹着玩呢。你看看，尴不尴尬？以后我还怎么在小区混？哎，你别走啊！你站住！哎，我说你了，你要我赔不赔了？你是不是有病啊？你要不要我赔你了啊？神经病吧！什么人啊，这是！喂，木木，怎么啦？哥哥，我忘带电门钥匙了，你什么时候过来呀？哦，我收拾一下，马上过去啊。嗯，好的。哎，对了，木木，我跟你说件事儿，特别邪门。昨天那个臭脸小哥又到我家来了。他怎么跑到你家了？你是被人跟踪了吗？本来我也以为是，结果我发现他就住我家对面，你说邪不邪门？你家对面不是没人住吗？嗯，对啊，我也不知道为什么他突然就搬过来。那你可得注意了，最近你的星盘显示的可是要有大事发生呢。什么大事儿？你可别吓我啊！你先别害怕啊，但是你要搞清楚他是什么星座。到时候你来了，给你好好分析分析。哦，好，那行，拜拜啊。星座。我碰见他真倒霉。哎，苏木，你也来吃冰淇淋啊？欢迎光临。呀，就那个人，那那怎么办啊？你去，你去，快去！先生你好，请问你看看需要哪款冰淇淋？一款宠爱，稍等。宠爱，点进去看看
，那冰淇淋。啊，哦，一款甜甜的，稍等，一款甜甜的。他嘴巴挺好看，这干嘛又点啊？尝尝味儿呗。您的甜甜的好，稍等了啊。行，全都要。找茬吧，找你的吧。想找茬是吧？没门儿！我让你找茬，找茬，我让你找茬。行，你干什么呢？你干嘛呢？哎呀，别管！你要的冰激凌乱炖，你到底叫什么呀？你从哪儿来？你要干嘛？苏。苏沫，未来飞行，你真是对面公司的啊！你还真是做飞行器的呀？那你为什么？跟你说什么？他不会说话。嗯，那他对你干什么了？他又对我笑了。啊！哎，哥们儿，你认识，呃，这这个王七火吗？啊，不认识啊。你们不都是未来飞行的吗？哎，他就是王七火。哇，你能说话了？怎么不想让我说话呀？来，王继红，你的外卖。你叫王延义。好，来，王继红。嗨，怎么会呢？我这不专门给你买了冰淇淋，让你缓缓吗？不吃，不吃算了，反正也好了。啊，欢迎下次光临。你好，你的宠爱。多多，嗯，你别担心，你不会有事儿的。走。根据我刚才对他的观察，嗯，我推测他百分之百是个双子座。双子跟你的星座的确是相生相克。我就知道，凉凉，那就彻底没办法了呗。那也不是，我跟你讲啊，双子跟你的星座呢相生大于相克，只要他对你好，他还能帮你起运呢。是吗？但前提是你得顺着他。
，是啊。哎，不过不说别的，嗯，我觉得他人长得还挺帅。哎呀，说什么呢？就是不会说话。双子，顺着他，算什么男人？得得，怎么回事啊？嗯，好。哎，下完班累死累活的车又坏了，这怎么弄啊？哼，我就说嘛。我，你干嘛呀？老神出鬼没，你吓我一跳！你能不能离我远点啊？你你别给我倒着坏了只要他对你好，他还能帮你起运呢。双子跟你的星座呢，相生大于相克，但前提是你得顺着他，不就是顺着他吗？没问题，我自动屏蔽他那张臭脸。哎，小刘快吵架了！没有的事儿，别吵，好好的。啊。怎么顺着他呢？他人这么怪，到时候再说吧。嗯，嗯，妈妈，嗨，宝贝儿，我们到啦！哎，我告诉你哦，这个酒店豪华的不得了，你看，你看，你看，看，你怎么样啊？回家了吗？你看，我刚到家，今天店里忙死了，幸好李迪他们帮忙。哦，那就好。好什么呀？你跟我爸倒是潇洒去了。我今天可是安排了烛光晚餐哦。爸，你能不能每次都别想着你老婆，想想我一次都行啊？可不可以？好了，宝贝儿，我不跟你说了啊，我们去吃饭去了，拜拜。爸，拜拜。
哎呀！难道真的是因为他？你这猫山里什么东西？好像是饿。哎呀，外卖还挺快。怎么又是你？你你要干嘛？我要你！天哪，他居然会说话！等等，他说他要我，他要我，叫我做冰淇淋。你是在逗我吗？你怎么能忍住这么久不说话的？等等。你说什么？要我教你做冰淇淋？凭什么？你不是说要陪我吗？你不是说不陪吗？哦，也对，你也没有说过话。但你的态度不就是不让我陪吗？我不让你赔钱。不赔钱？那赔什么？我只需要你教我做冰淇淋。哦，我知道了。你是不是看我们家生意火爆，你也想做生意啊？不能啊！你在那么大的公司上班，住这么好的别墅，怎么可能啊？别墅不是我的，我也不想做生意，我只想吃到冰淇淋。你这个大男人，这么有少女心。你得顺着他啊，好吧，那我教你做冰激凌，我们两个就两清了。以后你是不是就不来骚扰我了？对。嗯，那好吧，去你家还是在我家？当然是我家。哦，对了，你干嘛？你不会现在就要去我家吧？我是想说，明天早上七点。<笑>怎么可能呢？我是来拿外卖的。哎呀，外卖小哥电话是多少来着？<笑>嗯嗯。我去，什么人呢？太尴尬了！七点，七点让我起床给你做冰淇淋，七点谁起得来？你告诉我谁起得来？七点吃冰淇淋也不怕闹肚子？这样总可以了吧？这么累还睡不着呀？嗯，我看会书，一定不睡着。
，啊啊，烦死了！你为啥天天不睡觉，天天睁个眼？我也睡不着，咱俩都睡不着。不会吧？他不会因为明天想要见我，兴奋的睡不着觉吧楚之墨呢？他他和秋月妹妹上山采草药去了。什么？你个孽徒！我，我、哎、打、哎、你我！哎，师傅冷静啊！师傅，师傅，我冷静个屁！师傅，你冷静啊！我回去抄遗书，啊，抄一百遍。嗯，你迟到了，我赶快过来。你，你还挺酷的，那个小心注意台阶啊。你家不是在这儿吗？坐冰淇淋的，走后门。放学。跟我来。哎呀，准备的挺充分的嘛，不错不错。你可以开始了。那这个东西，我，嗯，好。
会是也会参加是吗？好的。好了，二十分钟就好了。哇，真是坐飞行器的呀！嗯，居然有强迫症了。不碰了，我不碰了。嗯，好。做好了，好，先这样。你可以走了。这是，呃，七月，你听我解释，呃，你个骗子！喂，别七月，什么门？七月，哎，负心汉，七月，七月，七月，喜欢，这两个人又怎么？
对呀、啊，他刚才躲在那儿，是偷偷放了什么东西吗？谁啊？谁啊？我。怎么又是他？不行，控制，不顺着他要倒霉了。来了。请问你又有什么事情呢？你刚刚只是帮我做了一个，还没有教我。呃，你不是在忙吗？不过我正在洗漱，而且水管又坏了，恐怕我是去不了了。我帮你修。<笑>好吧。是这里吧？骂他就是灾星，对他好就是幸运星，这么邪门吗？他就是个怪胎。应该不是水表坏了，是水龙头坏了。你说的对，你说的都对。嗨、哦哎，妈妈，你不是要约会吗？怎么还没去啊？嗯，我洗漱呢，水管突然坏了。把手呢？嗯、uh, ，在那个工具箱里面，洗漱台下面。嗯。那谁呀、啊？约会约到家里面来了？修水管的呀，水管不是坏了吗？修水管的长那么帅呀、啊？啊，帅吗？喂。啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。不帅吗？多帅呀、啊！行行了嘛，那个你眼睛都看直了。你你有什么事儿你就先忙你的去吧，我还有事儿呢。嗯，现在没什么可忙的，我呢就是看看你跟你的水管工。那不是我的水管工，那是大家的水管工。OK。哦，对了，自己在家呢一定要注意安全，不要让陌生人进家门，知道了吗？知道了嘛，我又不是三岁小孩了。老婆啊，干嘛呢你？跟女儿视频呢。哎，爸爸呢？好，吃饭了。好，我们吃吃饭了啊。闺女，再见。注意安全啊！你们才应该小心点儿，别玩太嗨了啊！拜拜爸，拜拜妈。好，拜拜。
，水龙头我已经帮你修好了。嗯，好的。那那就赶紧走吧。哎哎，你你等会儿，我可不可以收拾一下？那你快点。帅吗？是挺帅的，我也不差，好吗你不是说要收拾一下吗？你也行。我不是怕你着急吗？嗯。行了吗？哎呀，还挺认真的呀！行，你好好记，我好好教啊。嗯，可以开始了。我早开始啦，从我放音乐的那一刻我就开始了。你可不要小瞧音乐的力量。我们老田家的冰激凌呐，可是有灵魂的。这可是独家秘方，记上，放音乐。那你上次怎么没有放？我放了呀，我在我心里放的，我能听得到。我是怕你听不到，特意给你放的。记上，记上。首先呢。先放两个鸡蛋，分离蛋清和蛋黄。碎了的话没关系，再打就好。然后呢，再放糖。白糖放多少？放个大概两一一两勺。哎呀，这东西是凭感觉的。挑不来的，记上，凭感觉。然后呢，放淡奶油，大概一百毫升吧。一百毫升。然后放二十克的芒果。哎，等一下，这一百毫升淡奶油也就一口，这二十五克芒果也就一块啊。我以前以为你不会说话，我现在发现你是真不会说话。你多吃不就要多放吗？然后搅，搅拌，就一直搅呀搅呀搅，把它搅匀
，谢谢啊。哦，我只是怕你的头发掉进冰淇淋里。自己找吧。啊，上次我弄坏你飞行器的时候，你是不是在新月山测飞啊？对，那我以前去画画的时候怎么没看见你啊？这跟做冰淇淋有关系吗？怎么没关系啊？哎，搅搅搅，一直搅，我搅稀碎了还搅，先倒两杯脸。然后放在这里面。二十分钟就好了。嗯。你弄，你弄。那这样的话，我们是不是就两清了？对，两清了。嗯，我走了。嗯。总算扳回了一局，帅气的转身，不留一丝遗憾。哎，还是被我的可爱容貌所打动。嗯，还给我绑了头发。等等，他家怎么会有头绳呢？他一个大男人家。怎么会有头绳？难成他有女朋友？喂，李迪，怎么了？喂，你在家还是在店里啊？在家呀、啊。在家干嘛呀？走，咱打球去呗。啊，不去了。昨天晚上我没睡好，我得补个觉。你昨天晚上干嘛去了？呃。洗衣、做饭、刷剧，你自己跟自己玩呗。哎呀，我不跟你说了，太累了，我得赶紧睡觉了。好吧，呃，那你就好好睡吧。好，拜拜啊。拜拜。哎，都赖你，害得我一天都没精神，什么事儿都干不了。算了，反正也扳回一局了。嗯，我们两个就两清奇怪了，怎么做不出它的味道呀？我知道了，只有他做的才行
果然。喂，数据怎么样了？哦，我不是催你的意思啊。我会如期给到的。没事儿，要不延期也可以。不用，就一首。今天天气真不错，去画画。什么鬼？又来！苏梦，是你的飞行器吗？不是你的我就砸了啊！嗯、我还怕你不成？哼、嗯，又想讹我？行，我可不上你当。哼哼。真他妈有事吧？那我砸你可就不是我的错了。行，拍我是吧？让你拍，小爷这涉世美颜还怕你拍不成？拍。惹不起我还躲不起！啊！你受伤了？啊，没事儿。真的没事儿啊。好了，就一个小伤口，包成这样，不太合适吧？这绑总比不绑要强啊！你都帮我挡了飞行器，我帮你包扎伤口，咱俩扯平了。你机器没事儿吧？没事儿。嗯，哎，我就纳了闷儿了，你的飞行器怎么老是找我？我可能跟他犯冲，他每次找我，我准倒大霉。是机器的问题，自从芯片丢失之后，就总是失号。我帮你吧，要不？嗯，是我的问题，我没有想到他会撞下你。是我，我最近水逆，特别倒霉。我帮你挡了霉运，你叫我做了冰淇淋
，我们两清了。他克我那么多次，我克他一次也不过分吧？可是你的手受伤了，还怎么做冰激凌啊？也没事儿，反正你也不是每天都要吃冰激凌。我每天都要吃。啊，你这么少女的吗？嗯。以前我有喝冰水的习惯，但是你做的冰淇淋比喝冰水管用，<笑>能让我更好的运算。你好怪啊！呃，我是说你好乖，很 Q， 很可爱。嗯<笑>嗯嗯。嗯那为了感谢你，我给你多做一些冰激凌，你放到冰箱里慢慢吃。不行，我会控制不住吃很多，身体受不了。呃，那怎么办？莫非你要我每天都给你做冰激凌啊？好啊。怎么感觉你有预谋呢？我有这么无聊吗？有。呃。嗯，没有没有。每天晚上七点来我家做冰淇淋。为什么晚上？因为你早上起不来。哦，那我还得谢谢你了。不客气。怎么感觉哪儿不对呢、啊？又答应他。就这样，我们达成了奇怪的冰淇淋之约。这几天，到了晚上七点，我就去他家，给他做一个冰淇淋，不多不少，没有越界。木木说的相生相克，我觉得有的缘分，可能就是这么奇妙。我就这样给他做着冰淇淋，看似平静，却有了微妙的变化。他越来越爱笑，我的运气好像也越来越好。我们总会在山顶不经意的相遇，我画着我的空中楼阁，他做着他的飞行测试。互不打扰，但我总觉得我们之间会有更多的故事，不会是两条不相干的平行线。啦回去我就给你做冰激凌，谢谢。吃了我的甜式冰激凌，是不是瞬间感觉头脑清晰、神清气爽？哪里不会点哪里啊！你喜欢画房子呀？对啊，我特别喜欢星月山。你说这么好的地方，要是能建一个背靠青山、面朝大海的小房子，那该多好呀！白天呢看大海，晚上看星星，想想都觉得很爽。那你怎么不建一个？你傻呀！建房子不得政府批地同意啊？不得花钱建啊？我又没钱。你没骑车啊？来，我送你。喂？怎么了？出事了。好，我马上过去。我马上回去。我要去趟公司。我正好回店里，我送你。快点儿，墨迹什么呢？来。哦。
。好啦，到了，你快去公司忙吧。好，那我先走了。嗯，看什么呢？你不说出事儿了吗？哪儿出事儿了？我这不抱着呢吗？灯牌掉了，我怕漏电，我一直都没有敢弄。可能我上次没装好吧。嗯，行吧，我来。嗯，卯着展。你帮我扶好啦。嗯，我可不想再挂在放羊上，太丢人了。哎呀。嗯，谢谢谢。你,你俩都这关系了？啥关系？哎呀，你可算来了，等你半天了。人呢？里面呢？哎，等等，我得提前跟你说一声，这个人是万兴公司董事长的儿子刘泰，刚从国外回来。他这个人吧，他人什么样，跟我有关系吗？他这人吧，挺事儿的，非得要见你。我这不来了吗？啊，那倒也是，在里面呢。反正我跟他聊不来，话不投机半句多，我就先走了，你去吧。这位是我们的设计师苏木，这一位啊是我们这次合作的飞行器项目的外观设计公司万星控股的刘泰刘总。虽然来晚了，不过没事，先聊聊吧。嗯、我们的新款设计增加了保护壳，对抗外部干扰的性能大幅提升。同时，我们改良了摄影功能，能够第一时间获得实时的影像资料。你不用跟我阐述这些，我们公司做不了的，就没人能做得了。直接告诉我你的完成时间，我安排他们去准备进口原材料。有些材料要从日本进口的，你知道吧？要提前预约的。我什么时候完成，到时候会通知你，你配合就好了。你什么意思啊？啊？苏木的创作周期啊，一向都很稳定，这点您放心。数据推算出来以后啊，我们会第一时间给到您。好，我知道了，我回家跟我爸商量一下再说吧。啊，还有个局，就先走了。那我们就不送了。恭喜阿德姐，你俩这发展速度也太快了，跟开了金手指似的。才几天呀，你俩就那种关系了？哪种关系啊？就他坐你车，来帮你挂灯牌的关系呗。那是我帮了他的忙，所以他帮我啊，也正常。你帮他什么？帮他做冰激凌啊。哦，那就是你帮他做冰激凌，他帮你。哎。那你最近有没有觉得运气好了很多？好像是好了一些，这就对了。嗯，那你这几天每天七点到点就走，是不是去找他？对啊，他让我每天去他家帮他做一只冰淇淋。哦，哎，但是你们俩怎么沟通啊？难道你专门去学了手语吗？
，我们之间误会了。他会说话，只是话少。他会说话，嗯，就是那么个人，奇奇怪怪的。但我们两个就是纯商务合作关系，你别想多。哎，我才不是想多呢，我就是想看看啊，他对你的运势有什么改变。哇，你看，你看。你后期运势平稳多了，你看这个变化，我真假的，还真是啊！五月十五号，就是他给我修车那天。再之后，我运势好像确实好了多。你看，我就说吧，只要你不惹他，你一定能够顺利度过水逆。哎，宝贝，我没骗你，我真没开车。我妈来了，我陪我妈逛街呢。嗯，势必有的男的好多了。啊？谁啊？那渣男。谁啊？之前就听说刘泰这个人挺装的。这次跟他合作啊，纯粹是看中了万星的实力。刚刚他说的，你别放在心上。我并不在意啊。那就好。你手怎么了？侧背的时候不小心刮伤了。没事吧？没事。那就好。行，那我送你回去吧。嗯，你先去取车，我去买个冰淇淋。好。天，说啥呢？哎，多多，这灯牌挂好了，天这么晚了，应该不会有客人来了，咱关店吧。啊，行，那你赶紧先回去休息吧。啊，你不回去吗？我我留下来打扫一下店里。这这有什么好打扫的呀？我都打扫好了。嗯，啊，你就是想等他吧？哎呀，不是，啊，我不是答应每天要给他做一个冰淇淋吗？我都做好了。可是，都这么晚了，他还会来吗？会，我们说好了的。那行吧，那我就先走了，你在这等吧。好、嗯。拜拜。拜拜。啊，你来了，我早就给你做好了。呃，那那那个，给你。谢谢。嗯。那，我先走了。啊，你不回家吗？回啊，哦，你也快回去吧，路上小心。呃，好。这是谁呀、啊？啊，喂，李迪，去哪儿？哦，好，嗯，马上，嗯，好，拜拜。学姐马上就来了，你们谁都不许告诉她我明天生日的事啊！咋了？你是不是想看她记不记得是吗？没有，我就是想给她个惊喜。你生日不应该她给你惊喜。就是，他要记得，就已经算是惊喜。我说你呀、啊、你呀、啊，来吧，喝酒，来来来来来，喝人，真的。啊
怎么回事啊这么好球你都没点反应都没有啊啊好球耶好球怎么回事啊你最近不在状态对呀学姐你的好久没来打球了我最近在忙什么呢我最近没怎么休息好老也来着所以状态不太好哎呀可不行啊你
，骗骗我，是不是又来了？哎呀，妈，什么水管工啊！哎，爸，我妈喝多了。你爸？你爸呢？那、啊、你爸在这里。你<笑>，哎，行了，妈，你赶紧去照顾我爸爸。不跟你们说了啊，啊，你们喝的，我挂了啊。哎。你怎么还不睡啊？看什么呢？你怎么还不睡啊？哎，我好久没有回来住了，有点不太习惯，睡不着。我床上有以前我们那只狗狗，你可以抱着睡。对哦。哎呀，太晚了，你也别看了，早点睡吧。知道了。走啦，去睡觉啦。还把灯关了，不会是个女的吧？应该不会吧？苏木不会轻易带女生回家吧？呃，不对，我也去过他家。等等，皮筋儿。难道车和皮筋儿的主人是同一个人？真的是女的？哎，不想管他们，跟我有什么关系？哼！非要看看你是谁？我就在这儿等着，哼，小爷我不睡了。与你相识的季节，记得海风吹着脸。或许是最美好一段，不经意之间，那是理想还没兑现，你就这样闯入我的视线，总是可以疏忽你，心底却很。想念你，这是最珍贵的回忆。与你在夏末里相遇，烟火在这夜空绚烂的抬起头，那些懵懂无措都送给。这晚风，要相信我们能在一起，带着笑容，道别时不难过的你和我